بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ضمیر اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حکومت پاکستان نے نواز شریف کو واپس پاکستان لانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنا شروع کر دی ہیں حکومت پاکستان اس مشن میں کس قدر کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو بات کی بات ہے لیکن حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ نواز شریف ایک مجرم ہے ان کو واپس پاکستان بھیجا جائے تاکہ جو سزا کا جو عمل ہے یہ مکمل کیا جا سکے کیونکہ ان کی جو ضمانت کی جو مدت ہے یہ مکمل ہو چکی ہے یہ اب برطانوی حکومت کو خط لکھا گیا ہے اور ساتھ ہی اس خط میں یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ شباز شریف جو کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی بھی ہیں انہوں نے سہولت کاری کی ہے ان کو پاکستان سے لے کر جانے میں تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ پاکستان لے کر واپس آئیں گے تو لہٰذا اب ان کو واپس پاکستان بھیجا جائے تاکہ ان کی سزا پر عمل درامد کیا جا سکے اب دیکھتے یہ ہیں کہ حکومت پاکستان کس قدر کامیاب ہوتی ہے کیا یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب اساق ڈار مفرور ہو کر گئے تھے تو ان کو واپس لانے کے لیے کوششیں کی گئیں پھر ہم نے یہ یہ صورت عالم ہم نے الطاف حسین کے کیس میں بھی دیکھی لیکن کسی بھی حکومت کو کوئی خطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی لیکن اس پر ہماری جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اگر میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاؤں کہ جب یہ خط میڈیا پر لیک ہوا اور کہا گیا کہ نواز شریف کے واپسی کے لیے خط لکھا گیا ہے تو وزارت خارجہ سے جب اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے جو عائشہ فروقی ہیں جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کی انہوں نے اس بات کی تردید کی اور یہ کہا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی خط لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا لیکن بعض ازا شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی وفاقی حکومت نے خط لکھا ہے اور اس خط کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نواز شریف کو واپس پاکستان بلوایا جائے اس کے ساتھ ہی جو فردوس عاشق اوان صاحب ہیں جو ترجمان ہیں وفاقی حکومت کی انہوں نے بھی ایک میڈیا بریفنگ کی اور اس میڈیا بریفنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے ایک چٹھی لکھی گئی ہے اور اس اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میچ ایک فکس میچ تھا جس کے ذریعے نواز شریف پاکستان سے روانہ ہوئے پاکستان سے وہ لندن کے لیے روانہ ہوئے ان کو علاج کے غرض سے تو ان کو بھیجنا پڑا تو یہ ایک میچ فکس کرنے والا کون تھا وفاقی حکومت آپ کی ہے پنجاب حکومت آپ کی ہے تو پھر دو سائشے کا وان صاحبہ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آخر یہ میچ فکس کرنے والا کون تھا اگر میچ فکس کرنے والا تھا تو کیا وفاقی حکومت سے کوئی اوپر لیول کی گیم تھی کیا حکومت سے بھی ریاست سے بھی بڑی کوئی ایسی چیز ہے جو پاورفل ہے جو ڈیسیجن کر رہی ہے جو فیصلے کر رہی ہے کہ آپ ایک ہائی پروفائل کیس میں جو بندہ ملوث ہے اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیں اور آپ اس وقت سے لے کر تقریباً سات سے آٹھ جو ویک بتائے جا رہے ہیں تقریباً ایک سو پانچ چھ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو ایک سو پانچ سے زائد کا جو وقت گزر چکا ہے دن کا تو کیا وفاقی حکومت اس میں خموش کیوں رہی ہے کہ کون کون سی ایسے طاقت تھی جو نواز شریف کو یہاں سے لے کر گئی ہے تو اس وقت جب نواز شریف کو یہاں سے لے کر جانے کے لیے پلیننگ کی جا رہی تھی ایک ماحول بنایا جا رہا تھا تو اس وقت پھر دوست عاشق اوان صاحبہ کی کیوں نہیں بولی کہ نواز شریف کو ایک ایسی کوئی طاقت ہے جو لے کر جانا چاہتی ہے لیکن اس وقت تو ایک ایسا ماحول بنایا گیا تھا اور اس کا کریڈٹ ڈاکٹر ادران کو بھی جاتا ہے کہ جو انہوں نے کہانی میں رنگ بھرے ایک ایسا ماحول بنایا کہ نواز شریف کی جو صحت ہے وہ اس قدر وہ خطرناک صورتحال میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جان کی بازی ہار سکتے ہیں اور وہ ان کی جو صحت ہے وہ دن بہ دن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے ان کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے اور آپ نے بھی دیکھا پوری پہ حکوم پوری دنیا نے دیکھا پاکستانی قوم نے دیکھا کہ جب عمران خان کے ٹویٹس ہم نے دیکھے کہ نواز شریف عمران خان نے اپنا ایک جو شوکت خانم کا جو ڈاکٹر تھا وہ بھیجا تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے بھی یہ رپورٹ دی کہ نواز شریف کی صورت حال جو ہے وہ مزید خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے پھر کراچی کا ایک ڈیلیگیشن آیا ڈاکٹرز کا اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت کا جو میڈیکل بورڈ تھا سب نے بات کی کہ نواز شریف کو جو ان کی طبیعت ہے وہ دن بہ دن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو جب آپ کو یہ بھی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پنجاب حکومت کو بلایا گیا تو عثمان بزار سے ایک گرنٹی بھی مانگی جا رہی تھی کہ کیا آپ گرنٹی دے سکتے ہیں آپ اس بات 
کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کیا نواز شریف کی صحت کو جان کو اگر خطرہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہو کی جا رہی تھیں ایک میڈیا میں پورا ایک ماحول بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان بہت ایک ظالم انسان ہے اور اس کی جو حکومت ہے وہ نواز شریف کے زندگی سے کھیل رہی ہے پھر جس طریقے جس طریقے سے نون لیگ نے ایک سیاست کی تو پورا ایک ماحول آپ کے سامنے ہے جس کو رپیٹ کرنا میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج ایک مرتبہ پھر وہی ماحول بنایا جا رہا ہے اور آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب بھی نواز شریف نے ضمانت اپنی بیماری کے بلبوتے پر ضمانت ان کو ملی ہے علاج کی غرض سے ملی ہے چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی تو وہ ریمنڈ بیٹھ کے ریمنڈ چلے گئے وہاں میں اپنے گھر میں بیٹھے رہے اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے ان کو ان کو علاج کی غرض سے ان کو ضمانت دی تو اس کے بعد بھی علاج نہیں کروایا آپ کو اچھی طرح اندازہ اندازہ ہوگا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان خوصہ صاحب جو اس وقت جب خواجہ حارس نے ان سے جب مقدمہ ان کی عدالت میں لگا تو خواجہ حارس سے انہوں نے سوال کیا کہ نواز شریف جیل کی بجائے گھر میں ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے جیل میں جاتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اب اسی طرح کے ایک دوبارہ ماحول بنایا گیا کہ ان کو لندن علاج کی غرض سے بھیجنا ہے اور جب لندن علاج کی غرض سے وہ گئے تو آپ کو یہ بھی اچھی طرح اندازہ ہے اور پورا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ایک ایسا دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہوں ان کا علاج شروع ہوا ہو وہ لندن اس فلیٹ میں جا کر بیٹھے ہیں ان اپارٹمنٹس میں جا کر بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا جس کی وجہ سے انہوں نے پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا جس کی وجہ سے انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان سے جھوٹ بولا ان 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 فلیٹس کی وجہ سے تو آج اسی فلیٹس میں وہ لندن فلیٹس میں مقیم ہیں وہاں پر ان کا وہاں پر وہ مذہبی کر رہے ہیں اور نہ وہ کسی ایک دن بھی وہ پاکستان وہ کسی بھی ہاسپٹل میں وہ داخل نہیں ہوئے تو جب بات آتی ہے ان کو واپس بلانے کی جب ایک ماحول جب ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان واپس ہیں اور اب جو پنجاب حکومت کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی کہ وہ اپنی رپورٹس بھیجیں گے اور ان رپورٹس کے بل بوتے پر پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی کہ نواز شریف کی جو جو قیام ہے وہ طویل کرنا ہے یا ان کو واپس بلانا ہے تو اب وہ رپورٹس بھی نہیں بھیج رہے تو ایسے میں جب حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس پاکستان بھجوایا جائے تو اب پھر نون لیگ نے ایک ماحول بنانا شروع کر دی ہے ٹاک شوز میں ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو اب دوبارہ وہی صورت حال بنتی جا رہی ہے جو ہم نے نومبر دوہزار انیس میں دیکھی اب یہ صورت حال ہے کہ حکومت پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو فواد چودھری جو وفاقی کبینہ میں جن کو جن کو بڑی اہمیت حاصل ہے جن کو جو ایک وفاقی کبینہ میں بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے سلجھے ہوئے انسان سمجھے جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رپورٹس میڈیکل رپورٹس ہیں یہ انہوں نے دو نمبر رپورٹس ہیں یہ یہ جلی رپورٹس کے بل بوتے پر ہم سے دھوکہ کیا گیا تو آخر وہ دھوکہ کرنے والا کون تھا اور تو یہ تمام در جو صورتحال ہے اب دوبارہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے برطانوی حکومت سے کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے لیکن میڈیا میں ایک دوبارہ ڈسکشن چل پڑی ہے کہ نواز شریف کو واپس پاکستان لے کر آنے میں حکومت کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس پر جو ہماری قانونی مہرین سے بات ہوئی ہے جو ان کا کہنا ہے ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے یہ ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان کامیاب ہوگا نہیں ہوگا کیا برطانوی حکومت پاکستان کے خط پر عمل درآمد کرے گی نہیں کرے گی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر جو وہ کلا تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے جس معاہدے کے تحت برطانوی حکومت ایک خط کی بنا پر نواز شریف کو ملک بدر کرے اور واپس پاکستان کے حوالے سے حوالے سے کرے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اسحاق ڈار کے حوالے سے جب لانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ معاملہ پیش ہے جب الطاف حسن کے حوالے سے ہم نے کی تو یہ معاملہ پیش ہے کیونکہ برطانیہ کا کئی ممالک کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو یہاں سے لوگ چلے جاتی ہیں بھاگ جاتی ہیں تو ان کو واپس ان ممالک کے ساتھ حوالے کیا جائے لیکن کچھ مہری جو قانونی مہرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر برطانوی حکومت اس کو ٹریٹ کرتی بھی ہے تو سب سے پہلے ہوم سیکٹری جو ہیں برطانیہ کے ان کو ان کی رضا مندی ضروری ہے ان کو اس پر اس پر راضی کرنا ہوگا اور یہ خط کی بنیاد پر کہ صرف ایک خط لکھ دیا جائے اور ایسی صورت حال میں کہ جب ایک بندہ بیمار ہے اور اس بیماری کے بل بوتے پر جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے وہ علاج وہ نہیں کرا رہے ہیں وہ صرف چھپ کر جا کے بیٹھ گئے ہیں تو اس پر 
جو زیادہ تر جو فیدہ ہے وہ نواز شریف کو ہو سکتا ہے کیونکہ نواز شریف یورپی یونین میں بھی جا سکتے ہیں وہاں کے جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو سکتی ہیں کہ ایک جو بیمار انسان ہے اس کی حقوق سلب کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ایسے میں جو لگ یہ رائے جو محول یہ بنایا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان کے جو لوگ ہیں جو عمران خان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے خط لکھے جا رہے ہیں اس قسم کا محول بنایا جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آرمی چیف کے کیس میں بھی دیکھا کہ فردوس جو فروغ نسیم ہے وہ اپنی ٹیم پر ملبہ ڈال دیتے تھے ٹیم جو تھی وہ فروغ نسیم پر ملبہ ڈال دیتی تھی اب کیا عمران خان کی ٹیم میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو عمران خان کو یہ بتائیں کہ ہمارا جو برطانیہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے وہ کس صورت کس معاہدے کے تحت ہمیں وہ واپس بھیجیں گے ہمارے خط کو ٹریٹ کریں گے لیکن مسئلہ اس بات کا ہے کہ جو زیادہ تر جو پیراشوٹرز عمران خان کی حکومت میں جو لوگ انٹر ہو گئے ہیں وہ جو مفاد پرس ٹولہ ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ عمران خان کو اس دھوکے میں رکھتے ہیں اور اس عمران خان کے عمران خان کو اس قسم سے کام کرواتی ہیں کہ وہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں جیلی رپورٹس بنوا کر دیکھتے ہیں اب جو پنجاب کی ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں پنجاب کی وزیر صحت اس وقت وہ اس کے اس اس طرح کا بیہیو کر رہی تھی اس طریقے سے وہ رو رہی تھی کہ نواز شریف کے لیے کہ نواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے کیا عمران خان نے کبھی ڈاکٹر یاسمین راشد کو بلا کر پوچھا کہ آپ نے جو تحقیقات کی تھیں وہ کس قدر وہ جو تحقیقات تھی وہ پاورفل تھیں یا نہیں تھی یا کس قدر وہ تحقیقات شفاف تھیں یا نہیں تھیں تو اب بھی دوبارہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان خان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان کا مذاق اڑانے کی کوشش کروا رہے ہیں لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اس مرتبہ حکومت پاکستان نواز شریف کو لانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو وقت بتائے گا لیکن سر داس جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا کو اس قدر آسان نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ابھی جو صورتحال جو مزید جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ